ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിലൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്ററും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസിലുള്ള ബീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി വരണം അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെള്ളത്തോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടിയും ചേർക്കണം അപ്പോൾ അളവൊന്നും തെറ്റിപ്പോകരുത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ മാ മാത്രം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ലൂസായി പോയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്ററി നല്ലോണം ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കുതിർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കാരാമൽ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ചുവടുകട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുകയൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കാരാമൽ സിറപ്പ് നല്ല കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുവടുകട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒരു വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായാലും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാരാമൽ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഒരുപാട് മധുരമുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മതിയാവും ഇനി തീരെ മധുരമില്ലാത്ത ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതാ നന്നായിട്ട് ഒരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ദേഹത്തൊക്കെ തിരക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരാമൽ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും പക്ഷെ കേക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ അതിൽ വലിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ
അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു എട്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് മുഴുവൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് മുഴുവനും ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കപ്സൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ബൗളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ആകെ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓയിലിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ക്യാരാമൽ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അത് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ആയിക്കിട്ടില്ല അളവൊക്കെ ആകെ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആകെ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കേക്ക് ടിൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സിംഗ് ആയി പോയാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓവർ മിക്സിംഗ് ചെയ്യരുത് കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് നട്ട് മഗ് പൗഡറും അതുപോലെ ഒരു പിഞ്ച് സിനമൺ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നട്ട് മഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിക്കയുടെ ഉള്ളിലെ കുരുവാണ് അത് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പട്ട പൊടിച്ചത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവനിലല്ല കുക്കറിൽ ചെയ്താലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കറിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്കർ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടണം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു തട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്ക് ടിനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും നല്ല പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും നമുക്കൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് റേസിൻസും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് താഴ്ന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൈദപ്പൊടിയിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ
അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാൻ ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു ശരിക്കും ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞും ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്